Los frentes fríos provocaron más socavones en el municipio de Centro, advirtió la presidenta municipal Yolanda Osuna Huerta. Aunque no precisó el número registrado, aseguró que se están atendiendo, incluyendo hundimientos por daños de drenajes. Sí tenemos eh, ya el registro de estos nuevos socavones que se han dado a partir de las lluvias. La alcaldesa aseguró que a través de la Dirección del Servicio de Agua y Sanamiento, SAS, han atendido las emergencias. Aclaró que los cárcamos han operado de manera óptima durante las precipitaciones. Sin embargo, estamos atendiendo las emergencias, emergencias en el sentido de las fugas de agua que tienen, de los problemas que tienen de encharcamiento. Eh, se ha acudido, eh, aquí la coordinación del SAS ha estado muy pendiente para poder atender eh, todas estas, este, eh, estas afectaciones. Yo quiero decirles que ahora con la temporada de lluvias, y ustedes bueno, pues han sido testigos de ello, eh, las diversas colonias y fraccionamientos que antes se anegaban de inmediato con las lluvias, en esta ocasión no sucedió así. Estuvimos muy atentos este, en todo el proceso, hicimos a, inclusive otra revisión. Yo de manera personal el fin de semana fui a ver los cárcamos que estuvieran funcionando, que estuvieran el personal, que estuvieran todo el combustible necesario para que pudieran estar funcionando. Eh, afortunadamente también la cantidad de lluvia que cayó fue de manera espaciada, este, también eso permitió el desagüe, también hay que decirlo, pero eh, pues sí hubo una diferencia respecto a la cantidad de lluvia que cayó en otras ocasiones y ahora eh, que se pudo mantener afortunadamente este, sin afectaciones y sin problemas eh, la mayoría de todas las colonias y fraccionamientos. Precisó que durante las lluvias, la localidad que presentó mayores problemas fue Valle Verde, que tuvo encharcamientos de hasta 18 centímetros. Donde intervenimos también para poner la bomba, porque ahí hay un tema eh, que hay que atender de manera integral, es en Valle Verde, que sí tuvo un encharcamiento de más de 10 centímetros, llegó a los 15, 18 centímetros y de inmediato eh, se puso la bomba para que pudiera hacer el desagüe y atenderlo si no hubiera mayor afectación. Osuna Huerta reconoció los daños a calles y drenajes que se ha ocasionado por las obras de la Sadatu en el malecón Leandro Rovirosa Guade. Nosotros tenemos aquí una coordinación por, con el secretario de Sedatu respecto a la obra del malecón y precisamente primero hay que ter, esperar que termine la obra del malecón, eh, sí van a, a también a participar y apoyar y en eso estamos viendo para que eh, las calles inclusive paralelas al malecón eh, podamos intervenir. Eh, también ustedes por ahí lo reportaron, una serie de un, socavones ahí este, importantes en el área, eh, en lo que es este, la, la calle paralela al malecón, eh, la Pepe del Rivero también, había otras calles que se intervinieron. La presidenta municipal precisó que el número de baches ha superado los más de 12 mil registrados en la ciudad de Villahermosa. Teníamos un promedio de hacer 70 baches diarios, ¿no? Hoy tenemos que subirle a 90, 100 porque la cantidad de baches... Eh, pues tenemos más de 12 mil registrados en la ciudad, entonces eh, aquí estamos afortunadamente ya avanzando e incrementando el número de atención. Iván Hernández, Noti 13.